خب ما امروز می‌خوایم در مورد طراحی سایت و طراحی با وردپرس ما هم دیگه صحبت بکنیم ببینید سایت به معنی یک فضایی هستش که شما می‌تونید داخل اون یک سری فعالیت‌های رو انجام بدید و معمولا یکی از شعارهایی که میتونه خیلی برای ما جذاب باشه راه اندازی سایت در عرض چند دقیقه است به عنوان مثال در پنج دقیقه که میتونه برای ما خیلی جذاب باشه که چطور میشه سایت رو در مدت زمان خیلی کمی استارت زد و ببینیم به چه صورتی هست خب سایت همونطوری که گفتم یک فضای حالا ما این رو اگر بخوایم با محیط واقعی یک دقیقه سی رو انجام بدیم ما سایت رو با یک مغازه اگر در نظر بگیریم اون مغازه قاعدتا یک فضایی داره که بهش میگیم ما هاست اون مغازه یک اسمی داره که ما بهش میگیم دامن یا اسم سایت خب اگر اون یک دکوراسیون داخلی داره اون مغازه که توی سایت ما بهش میگیم اون سیستم مدیریتی که روی سایتمون داریم حالا میتونه مدیریت محتوایی بشه میتونه کد نویسی و اختصاصی باشه ما توی بخش سایت که فهمیدیم یک فضای مشابه با مغازه یک آدرس داره یک اسم داره که مثل همون دامین و هاستی هستش که میتونیم روش مدیریت داشته باشه توی مرحله بعدی ما اگر این رو باز بخوایم قیاس بکنیم این مثل وردپرس مثل یک ظرفی میمونه که میتونه سبزیجات و میوه های مختلف رو داخل خودش قرار بده و شامل خیلی چیزها بشه اینها میتونه مثل CSS, HTML, jQuery, Bootstrap و خیلی از موارد این چنیلی باشه که شما دیگه نیاز شما رو برای کد نویسی خیلی کمتر میکنه البته در حد معمولش ولی اگر شما مثلا میخواید کار خیلی حرفه و اختصاصی انجام بدید باز دوباره نیاز پیدا خواهید کرد که با کد نویسی خیلی از جاهاش رو پیش ببرید خب ما توی مرحله بعدی چیزی که داریم به عنوان مکان مغازه یا همون جایگاهی هستش که شما مثلا میخواید توش سایت خودتون رو راه اندازی بکنید معمولا خیلی از این مکان ها رو ما به عنوان خاص در نظر میگیم این خاص با یه سری ویژگی داشته باشه مثلا ما اگر میخوایم از وردپرس استفاده بکنیم اون فضای ما باید مناسب وردپرس باشه مناسب برای جمله باشه مناسب برای بی بی پرس باشه مناسب برای پرستاشاپ باشه و غیره و موارد این چنین و یکی از مواردی که حالا خیلی بخوایم پیشرفته تر توش در نظر بگیریم که حتما باید ماژول سو پی اچ پی هم توش نصب باشه و بتونیم ازش بهره مند بشیم چرا که اگر وردپرس شما نصب بشه بخواید آپدیت انجام بدید بخواید بلاگین اضافه بکنید و موارد این چنینی حتما یه سری از ویژگی های هاست بعد فعال بشه تا شما بتونید به راحتی و بدون ارور با سایتتون کار بکنید خب ما فهمیدیم که آقا اسم داره آدرس داره فضایی رو توی سایت ما میگن اسمش میشه دامین فضاش میشه هاست و حالا یه متراژ داره اون مغازه اگر بخوایم سایت رو با زور مقیاس بکنیم با مغازه اون مغازه یه متراژ داره این متراژ توی سایت به چه معنی اون فضای اندازه فایل هایی که میتونید داخلش آپلود بکنیم به عنوان مثال شما هاست های 1 گیگ داریم 2 5 و 10 گیگ هم داریم ولی بسته به نیازی که خودتون دارید باید فضای مناسب با اون سایت خودتون رو تهیه بکنید ولی یه نکته رو من بهتون بگم اسم سایت رو هیچ وقت نمیتونید بگید اوکی من تا الان مثلا سایت شمسیپور دات کام رو داشتم حالا میخوام شمسیپور رو بکنم شمسیپور یک این اسمش رینیم کردن دامین نداری باید یه دامین جدید بخری از دامین قدیمت به دامین جدید یه ریلایکت انجام بدی که در واقع این کار خیلی کار مرسومی نیستش و شما باید سعی بکنید در ابتدای راه یک اسمی رو در نظر بگیری که تا انتها اون اسم مد نظر باشه و نخوای تغییرش بدی چرا که مشکل ممکنه که با مشکلات زیادی رو بروشه ولی توی بخش فضا شما به راحتی میتونید با یه تیکت زدن به بخش پشتیبانی هاستتون فضای هاستتون رو بیشتر بکنید یعنی شما اول فکر بکنید با یک کنیم تا دو گیگ فضا هاست نیازتون برطرف میشه ولی در م... در حالی که مثلا میرید جلوتر میبینید آقا مثلا سه گیگ فضا هاست نیاز دارم یه تیکت میدید به پشتیبانی هاست یا همون فضایی که ازش خریداری کردید و براتون افزایش حجم رو انجام خواهد داد مورد بعدی که هستش اینه که شما و دکوراسیون داخلی سایتتون یا همون مغازه رو به عنوان مثال 
در نظر بگیرید که حالا میگم سایتتون وردپرسیه داخلش بعد از تم وردپرسی استفاده بکنید و شکل ظاهر مناسبی رو برای سایتتون تشکیل بدید حالا آقا ما فهمیدیم که خب وردپرس یا سایت مشابه با یک مغازه واقعی و ریل میشه و حالا این رو ما میخوایم بیایم ببینیم که اصلا خود سایت چیه و سیستم های مدیریت محتوایی که میگیم چیه خب آقا سیستم مدیریت محتوا به مجموع سیستمی گفته میشه که به شما یک سری دسترسی بده تا بتونید روی سایتتون یک سری محتوایی رو قرار بدید حالا محتوایی میتونه مطلب باشه میتونه ویدیو باشه میتونه محصولات باشه و و و چیزهای مختلف که میتونه وجود داشته باشه توی مرحله بعدی ما نکته ای رو که داریم این هستش که باید ببینیم توی قسمت سایتی که حالا داریم چه کارهایی رو میخوایم انجام بدیم ما میایم روی هاستمون هاست دو نوع خیلی معروف داره و یک نوع حالا یه مقداری کم نامتر و مشهور نیستش یک حالتش بهش میگن هاست های سی پنلی یه هاست دیگری داریم خاص به دایرت ادمین یه هاستی که گفتم خیلی معروف نیست به اسم فلسک هست فلسک مال هاست های ویندوزی رو میگن که خیلی الان دیگه مشهور نیستش خب توی سایت های دایرت ادمین توی هاست های دایرت ادمین و سی پنل معمولا این رو در نظر بگیرید که سی پنل و دایرت ادمین وردپرس و جوملا نمیدونم پرسا شاپ یا بی بی پرس اینا مقیاس هایی هست که با هم دیگه همش در حال مقایسه شدن هستن مثل بنز و بی ام و نمیدونم مثل مثلا برند های مختلف خب برند دیگری هم داریم خب و خب قاعدتا تاپ ریت ها همین ها هستن پس قاعدتا ما اینجا یه سی پنل داریم دایرکت ادمین هر کدوم ویژگی ها و قابلیت های خاص خودش رو داره توی سی پنل ما ظاهر بهتر رو داریم و اگر شما راه انداز یک وی پی اس باشید یک هاستی رو به صورت واقعی خودتون رو اندازی کرده باشید و بخواید روش یک سروی داشته باشید و بخواید خودتون هاست رو اندازی کنید این قسمت سی پنل کرک کردنش بسیار سختتر و معمولا باید با قفل امنیتی خودش استفاده بشه و معمولا هزینه بیشتری برای اون کار برداره این هزینه بیشتر برگرفته شده از امنیت بالاتر اون سیستم و ویژگی ها و قابلیت های بیشتری هستی که به ما میتونه بده از طرف دیگه دایرکت ادمین رو داریم که به راحتی حالا شما میتونید مثلا اگر نه تا حالا وی پی اس رو اندیز کرده باشید و هاست رو اندیز کرده باشید دایرکت ادمین به راحتی میتونید شما کرکش بکنید و نصب بکنید و خیلی آنچنان کار سختی نیستش ولی از طرف دیگه برای شما که آقا فقط می‌خواد از هاست استفاده بکنید سایتتون رو اندیز کنید و بیاد بالا سی پنل جلوه زیبایی بهتری داره منوهای شکیل تری داره ولی دایرکت ادمین یه مقدار خشکتر هستش و اون تو لذت استفاده سی پنل رو به شما نمیده یو آی قوی نداره دایرکت ادمین ولی اگر در موارد خیلی خاص شما بخواید مح... کارهای خیلی خاصی رو روش انجام بدید توی هاست مثلا می‌خواید کرون جاب تعریف بکنید سری کار خیلی پیچیده توی دایرکت ادمین دستتون بازتر هست ولی اینها برای موارد خیلی خیلی خاص هستش که شاید شما مثلا در طول وب مستریتون و در تین این که شما طراح سایت هستید شاید خیلی کم باش رو به رو بشید ولی مرسوم تر و رایش تر کنترل پنل سی پنل هستش که ما هم به بررسی هر دو اینها میپردازیم ما برای اینکه خب هاستمون رو راه اندازی بکنیم و ازش استفاده بکنیم به این صورت هستش که میریم یک هاست رو حالو سرچ میکنیم مثلا قید هاست فلان و وارد حالا اونجا میشیم و ازشون یه هاست رو تهیه میکنیم یه مثلا سی پنل میخوایم برای اینکه وارد هاست خودمون بشیم بعد از پرداخت کردن هزینهش در ادامه آدرس سایتمون یک اسلش سی پنل رو اضافه میکنیم ببینید تو هاستینگ ها معمولا این طور هستش که به شما دامین رو هم میفروشن شما میرید مثلا میگید آقا من میخوام به به عنوان مثال اگزامپل دات کام رو تهیه بکنم و بعد از تهیه اگزامپل دات کام برای ورود به پنلتون از اسلش سی پنل استفاده میکنید که وارد کنترل پنل سی پنل خودتون میشید یک پیامی مثل این که داریم ها گفتم سلا سلام خب سلا ارزم به خدمتون که داشتم میگفتم برای اینکه وارد سی پنل بشید ادامه آدرس سایتتون که تهیه کردید میتونید از اسلش سی پنل استفاده بکنید تا وارد کنترل پنل سی پنل 
خودتون بشید بعد از اینکه وارد کنترل پنل سی پنل خودتون بشید ما باید چیکار بکنیم اول از همه باید برید سایت wordpress.org یک نسخه آخر یعنی آخرین نسخه که از وردپرس ارائه شده رو شما دانلود میکنید روی سیستم خودتون و داخل خاص خودتون اون رو آپلود میکنید به چه صورت ما به صورت حالا تصویر اینجا با هم میخواید که داخل فایلز میایم و داخل فایل منیجرز یه فولدر هایی رو بهمون نشون میده مثل فایل منیجر کامپیوتر خودمون میمونه از سمت چپ و بالا میتونیم روش آپلود رو بزنیم و در داخل اون اوز میخوام داخل اون این فایل رو آپلود بکنید و اکسترکت بکنید روش کی کلیک بکنید بعد از آپلود کردن به شما سمت راست پایین یک لود رو نشون میده بعد از این که این لود پر بشه میتونید ببینید که فایل شما با موفقیت داخل سایت آپلود شد بعد از اینکه آپلود شد از منو بالا یک گزینه وجود داره به اسم اکسترکت وقتی اکسترکت رو بزنید فایل شما از حالت فشرده یا حالت زیپ استخراج پیدا میکنه و فایل های اون بیرون میاد بعد از اینکه این فایل ها بیرون میاد معمولا به این صورته که برای اینکه داخل روت سایت شما ریخته نشه یه فولدری ساخته میشه به اسم اون فایل و محتویات اون فایل داخل اون فولدره وجود داره پس قاعدتا ما میریم داخل اون فولدر و بعد از اینکه حالا داخل اون فولدر رفتیم به عنوان مثال فولدره برای ما وردپرس هست چون ما وردپرس رو دانلود کردیم نصب کردیم و میخوایم اکسترکش بکنیم قاعدتا فولدر وردپرس وجود داره وارد فولدر وردپرس میشیم همه اونها رو سلکت میکنیم و موو رو میزنیم از ما یه آدرسی میخواد تو این بخش ما میگیم اوکی الان بهت آدرس رو هم میدیم آدرس وردپرس رو پاک میکنیم و به داخل روت اصلی سایتمون میرسیم یه همون قابل HTML چون اگر ما این کار رو انجام ندیم بعد از اینکه مثلا ما نصب بکنیم سایت رو اگر اسم سایت ما باشه مثلا www.example.com اگر وردپرس رو پاک نکرده باشیم میشه example.com اسلش وردپرس که خب قاعدتا هیچ سایتی نمیاد سایت اصلیش رو داخل یک ساب دامین دیگه یا داخل یک ساب فولدر دیگری نصب بکنه پس قطعا روی روت اصلی سایت خودش اون رو نصب میکنه ما میام داخل پابلیش نمیل این فایل ها رو جا کردیم و میرسیم به بخش کور سایت مغز متفکر هر سایتی قسمت اسکیویل اون هستش چطور مغز ما یک سری از شکاف های وجود داره اگر حالا دیده باشه شکل مغز رو پایگاه داده هم به همین صورتی که یک سری شکاف های وجود داره که به اونها ما تیبل میگیم و داخل اون تیبل ها اطلاعات و موارد مهم سایتمون ذخیره میشه و توسط اون سایت ما از حالت سایت استاتیک به سایت داینامیک و متغیر و پویا تبدیل خواهد شد خب ما تا اینجا فقط وردپرس رو دانلود، آپلود و اکسترکت کردیم برای اینکه به خود فایل اسکیول رو هم برسیم و بخوام دسترسی داشته باشیم به این صورت هستش که ما داخل همون سی پنل خودمون وارد حالا تیبل یا همون به قول معروف سیکشن دیتابیس میشیم و روی گزینه مای اسکیول دیتابیس کلیک میکنی بعد از اینکه روی بخش بزنیم از ما میخواد که یکی نامی رو برای دیتابیس خودمون قرار بدیم به عنوان مثال ما گوشه بودیم example.com براش دیتابیسش هم میذاریم example-db خب یا حالا هر چیزی که شما مد نظرتون باشه یک اسمی رو برای دیتابیس در نظر بگیریم تو مرحله بعدی بعد یک یوزری رو برای این دیتابیس در نظر بگیریم که بتونه اون یوزر با استفاده از پسوردش به این دیتابیس دسترسی داشته باشه حالا این دسترسی ها رو ما در انتها میدیم به سیستم مدیریت محتوای خودمون یا همون وردپرس خودمون خب به چه صورت ما میایم اینجا داخل فایل فایل منیجرمون میشیم خب همینطور که الان داشتم میگفتم توی قسمت اد یوزر هم میتونیم یک یوزر رو به دیتابیسمون اساین بکنیم توی مرحله بعدی که یوزر رو ساختیم در این قسمت هم دیتابیس رو میتونیم به یوزر اساین بکنیم توی مرحله بعدی میایم وارد فایل منیجر خودمون میشیم و میگیم که اوکی ما میخوایم فایل wp-config-sample رو dot sample رو رینیم بکنیم به wp-config و بعد از اینکه این رو رینیم کردیم روی دکمه ادیت کلیک میکنیم تا اسم این فایل تغییر بده کرد برای ما باز بشه و ما بتونیم اطلاعات داخل این فایل php رو هم ادیت بکنیم خب داخل این فایل برای ما چند تا رکورد وجود داره که ما میتونیم رکورد رو تغییر بدیم به عنوان مثال ما اینجا گفته که db name یعنی اسم دیتابیس سایتمون رو داخل این قسمت باید وارد بکنیم البته من این رو بگم ما برای اینکه دیتابیسمون رو به سایت 
شناسایی بکنیم به دو صورت منوال و اتوماتیک میتونیم کار رو انجام بدیم یعنی اتوماتیک از طریق ویزارد فقط شما یوزرنیم و پاسورد اسم دیتابیس رو میدی ولی به صورت منوال میتونیم بیا اینجا و در بخش یوزرها برایش یه قسمت دبلیو کامفی خود ادیت بزنی و اطلاعات رو وارد بکن و همین صورت که داریم میبینیم خب دیبی نیم اسم دیتابیس یوزر یوزر دیتابیس و پاسورد قسمت پاسورد دیتابیس رو در این بخش خواهیم داشت بعد از اینکه این اطلاعات رو وارد بکنیم دیتابیس سایت برای ما شناسایی شده و ما میتونیم توی مرحله بعدی آدرس سایتمون رو بزنیم تا بیاد بالا یعنی اگر ما تا الان توی مثلا آدرس www.example.com داشتیم سایت آپلود کرده بودیم وردپرسمون رو حالا بزنیم example.com دیگه از هاست بیایم بیرون یه توجهی تو مرورگرمون باز بکنیم و بزنیم example.com با همچین صفحه مراحل نصب روبرو میشیم که دیتابیس رو هم به صورت دستی توی فایل ها اضافه کردیم فقط از ما میپرسی آقا شما نام یوزرت چی باشه نام سایتت چی باشه پسورد یوزرت چی باشه بعد از اینکه این خرا انتخاب بکنی فقط یک نکته ای هستش که باید پسورد حتما از نوع کامپلکس باشه کامپلکس یعنی چی یعنی باید یک پسورد بسیار بسیار قوی رو در نظر گرفته باشی تا مورد هک و اتک بقیه دوستان قرار نگیره یک ایمیل بازیابی و یک ایمیل اطلاع رسانی در نظر میگیره برای سایت تا هر اتفاق و اعلانی برای شما به وجود اومد برای شما یک ارسال بشه یک اعلان خب البته بگم که این ایمیل شاید از نظر شما خیلی مورد اهمیت نباشه و شاید مثلا یه ایمیلی بدین که اصلا شما موجود نباشه یا شاید دسترس نشه باشین یکی از مهمترین جاهایی که به شما خیلی کمک میکنه این ایمیل بخشی هستش که شما خیلی پسوردتون رو بازیابی بکنید شما مدیر سایت هستید بعد از این مدت دارید با سایت کار میکنید پسورد هم یه جا سیو کردید کرومتون یه حالا مرورگرتون رو عوض میکنید و فراموش میکنید که پسورد سایتتون چی بوده یا یوزر سایتتون چی بوده با توجه به ایمیلی که داشتید میتونید فورگیت پسورد بکنید البته که اگر شما مدیر سایت باشید و یه مقداری حالا حرفه‌ای تر باشید از توی دیتابیس هم میتونید تغییر بدید ولی کاری رو که میشه خیلی ساده‌تر انجام داد کارش رو سخت نخواهید کرد پس قطعا از پسورد و ایمیل استفاده میکنیم که هم پسورد قوی باشن به ایمیل دسترسی داشته باشیم توی مرحله بعد یوزر این پسورد رو میزنیم و قسمت ساخت وردپرس رو میزنیم و وارد همچین محیطی میشیم که میگه قاضی یوزر شما ادمین هست و پسورد شما اون پسوردی که خودتون وارد کردید سایت وردپرس شما راه اندازی شد حال با زدن گزینه ورود میتونید به پنل مدیریت وردپرس خودتون وارد بشید این دسته از دوستانی هم که هاست دایرکت ادمین تهیه کردن هم میتونن به راحتی بر روی اون دایرکت ادمین هم نصب بکنن همونطور که گفتم حالا خیلی بحث رقابت بین این پنل های مدیریتی هاست هست که شما باید ببینید خودتون با کدوم راحت تر هستید ولی تجربه نشون داده که به ما استفاده از سی پنل بهتر خواهد بود خب برمیگردیم به چندین مرحله قبل شما رفتین هاست رو تهیه بکنید یکی از هاستینگ های حالا داخلی یا خارجی فرقی نداره و شروع کنید به خرید هاست دایرکت ادمین البته من این نکته دیگه رو باید بهتون بگم که هاست ها علاوه بر این که شما میتونید انتخاب بکنید کنترل پنلش چی باشه مثل سی پنل و دایرکت ادمین شما میتونید انتخاب بکنید حتی در چه کشوری باشه اون هاست شما یعنی میتونید بگید هاستمون داخل ایران باشه یا هاستمون داخل کشورهای دیگه مثل آلمان که یکی از رایج ترین هاستینگ های دنیا رو داره باشه یا مثلا بلو هاست آمریکا تو خود آمریکا مثلا شما هاست داشته باشید اینها بسته به نیاز شما استراتژی شما و تجربه شما داره خب ما آقا میگیم که یه دایرکت ادمین میخوایم مثلا داخل ایران برای اینکه دسترسی به این دایرکت ادمین داشته باشیم میگیم که داخل سا... آدرس سایت ما میزنیم مثلا example.com دو نقطه 22 22 پورت ورود به دایرکت ادمین هست معمولا دایرکت ادمین رو با یو آر ال مخصوص خودش مثل اسلش سی پنل نمیشه داخل رفت و باید با پورتش داخل رفت مگر اینکه حالا اون هاستینگ اومده باشه و یه سری تنظیمات رو انجام داده باشه که شما بتونید با اسلش دایرکت ادمین هم وارد بشید که ولی معمولا خیلی کم پیش میاد که هاستینگ ها این کار رو انجام بدن و معمولا شما با پورتش باید وارد بشید بعد از اینکه وارد هاست دایرکت ادمین خودتون شدید خیلی از موارد مشابه با سی پنل هست ولی ظاهر فرق میکنه 
به این صورت که شما داخل فایل منیجر میشید فایل خودتون رو آپلود میکنید و بعد در اون قسمت اون رو اکسترک میکنید و بعد دوباره اون رو موف میکنید برای اینکه این کارها رو هم انجام بدید به چه صورتی هست شما اینجا میاید چوز فایل رو میزنید داخل فایل منیجر فایل رو انتخاب میکنید به شما پیام میده که ساکسسفول برای شما آپلود شد فایل به راحتی و در بخش بعدی هم قسمت اکسترکت رو شما کلیک خواهید کرد بخش اکسترکت رو کلیک میکنید به شما میگه که من داخل همون دقیقا مثل سی پنلی فولدری میسازم و اطلاعات این فایل رو داخل اون فولدر همنام با فایلتون جایگزین میکنم و بعد از اینکه این فایل ها رو داخل اونجا ریخت شما میتونید برید سلکت آل بکنید به این صورت و بعد از سلکت آل کردن اینها شما میتونید برید فایل هاتون رو اد تو کلیپ بورد بکنید و به مقصد اصلی همون روت سایتتون که رسیدید موف کلیپ بورد فایل هیر رو بزنید و فایلتون به مقصد نهایی خودتون منتقل بشه مرحله بعدی باز ما تو دایرکت ادمین هم بخش راه اندازی اسکویر رو خواهیم داشت به چه صورت شما میاد برای اینکه داخل هاست دایرکت ادمین دیتابیس رو راه اندازی بکنید دقیقا از بخش های موجود قسمت مای اسکویر منیجمنت رو میزنید کریت دیتابیس رو میزنید یک یوزر نیم برش در نظر میگیرید و یک پسورد بعد اینکه این یوزر نیم و پسورد رو در نظر گرفتید میتونید باهاش یک سری اساین ها رو انجام یعنی یک یوزر رو برای یک دیتابیس اکسس بهش میدید دسترسی میدید در حالت حالا رول های مختلف مثل کریت کردن مثل دراپ کردن مثل ریپورت گرفتن مثل حالا موارد مختلفی که میتونه یک یوزر روی یک دیتابیس دسترسی داشته باشه کارش رو انجام بده البته که دیگه مرحله بعدی میشه نصب وردپرس که میزنید مثلا example.com سایت میاد بالا توی همون مراحل دیتابیس رو میری دوباره تغییر میدی دبل کانفیگ رو داش سامپل رو میکنی دبل داش کانفیگ ساده رینیمش کردی بعدش ادیت رو میزنی اسم دی بی نیم دی بی یوزر و دی بی پسورد رو تغییر میدی یا همون دیتابیس نیم دیتابیس یوزر و دیتابیس پسورد و بعد از اونها میتونی سایت رو داشته باشی و ساخت وردپرس رو بزنی به همون صورت که ما تو مراحل قبل هم داشتیم سایت وردپرس رو میزنی آها این رو می‌خواستم بگم تو دایرکت ادمین ما اومدیم از حالت ویزاردی استفاده کردیم و نرفتیم دیگه فایل w-config رو تغییر بدیم و با حالا کد بخوایم سر کله بزنیم کاملا به صورت ویزارد آدرس سایت رو زدیم اومده بالا میگه آقا دیتابیس رو بگو اسمش چیه میگیم دیتابیس اینه میگه یوزرش چیه یوزر و پسورد بهش میدیم و این نکته ای داره اینجا من حالا یه نکته رو بگم ببینید شما بر اساس حالا تجربه‌ای که من پیدا کردم بهتر هستش که یکی قسمت میزبان پایگاه داده داریم خب این یعنی چی یعنی میگه دیتابیست کجا نسبه دیتابیست روی لوکال هاست نسبه دیگه شما وقتی توی یه هاستی داری کار میکنی دیتابیست هم رو همونجا نسبه که پس میگه لوکال یعنی داخلی همونجا هست بعضی از مواقع می نیازت میشه که شما یک سایت پربازی رو داری و باید دیتابیسش رو از بغل کدهاش ببری که نه یا یه هاست خیلی قوی باید بخری که هزینه ممکن خیلی بالایی داشته باشه و چیکار می‌کنی میای یک هاست حجم کمتر ولی با پردازنده قوی تر تهیه می‌کنی دیتابیست رو داخلش آپلود می‌کنی ست می‌کنی دیتابیسش رو و آی پی اون سرور رو با دسترسی هایی که نیاز داره رو هاستینگ به شما میده کامپیک می‌کنی و می‌تونی آدرس اون هاست رو شما اینجا وارد بکنی نکته بعدی که هست نکته بسیار مهم امنیتی هستش که حالا من تجربه تو این زمینه دارم اگر شما این پیشوند جداول یعنی چی توی دیتابیس شما یک سری جدول وجود میاد وقتی شما داری سایت رو نصب می‌کنی با وردپرس که اسم تمام اون جدول‌ها اینطوریه wp-admin wp-users wp-option wp-category wp-comments همه اینها با پیشوند wp ساخته میشه این یک پست می داره بابت اینکه یک ساختار و استراتژی کاملی رو بابت ساخت جدول داری ولی باید این رو تغییر بدی و نباید بذاری روی پیشوندش با پیشورزش باشه این پیشوند جدول چرا چون ممکنه که خیلی از حالا هکرها و اتکرها 
بیان سایت شما رو نگاه بکنن و جذاب باشه سایت, بر... سایت شما برای اونها و اصلا شاید سایت شما خیلی هزینه کرده باشی مارکتینگ کرده باشی سایت شما به یه بازدهی خیلی خوبی رسیده باشه سایت رو سو کرده باشی جز مثلا هزار سایت اول ایران باشی و بیان روی سایت شما شروع کنن اتک زدن و بفهمن که شما این پیشوند ها رو تغییر ندادی با استفاده از حالا باگ ها من در نسخ های مختلفی که در اسکویل سرور وجود داره یا باگ هایی که در خود ممکنه که کنترل پنل هاست به وجود بیاد یا حالا باگ های مختلف میتونن بیان روی سایت شما اینجکت انجام بدن و بیان به سایت شما دسترسی بدا کنن و حالا یا تخریب بکنن یا حالا به صورت باج افزار از شما یه هزینه رو دریافت بکنن بابت اینکه سایت خودتون رو به خودتون بازگردانی بکنه پس حتما حواستون باشه که این فا... پیشبند جداول رو از دبلیو پی تغییر بدید حالا اون هم میتونه متواضع باشه شما مثلا اسم خودتون مثلا اه... ایمان فروردین هست از آی و اف اولش استفاده میکنید یه ایف میذاری اینجا میشه مثلا پیشبند جداول ایف داش مثلا یوزر ها ایف داش آپشن ایف داش کاتگوری ایف داش کامنت و و و موارد این چنین. این یه نکته بود که حالا اگر در حین کار داشتید انجام میدید حتما این حواستون جمع باشه چون حالا یکی از مواردی هستش که من باش واقعا روبرو شدم و واقعا بابت پس گرفتن سایت واقعا به مشکل خورد توی قسمت بعدی یوزنیم و پسورد سایت رو وارد میکنیم همونطور که گفتم ایمیل بسیار اهمیت داره پسورد باید کامپلکس باشه و ساخت سایت رو میزنه و میریم مرحله بعدی توی مرحله بعدی به ما بیاقا یوزر سایت این هستش پسورد هم همونی هستش که شما وارد کردی و آماده ورود به سایت هست یه نکته اینجا به وجود میاد می آقا شاید من وردپرس رو بخوام نصب بکنم ولی هاستی ندارم و هزینه خرید مثلا یک هاست شاید برام زیاد باشه اصلا من شاید بخوام که به صورت آزمایشگاه این هاست رو نب... این سایت رو نصب بکنم داخل یک هاست این مرحله به چه صورت هست این هستی که شما میاید یک هاست مجازی برای خودتون راه اندازی میکنید و میایید سایتتون رو داخل اون نصب و راه اندازی میکنید خب الان با هم دیگه میبینیم که به چه صورتی میتونیم اون کار رو هم انجام بدیم خب یکی از معضلات بحث هزینه هست که ممکنه براتون زیاد باشه پس میایم چیکار میکنیم میایم یک نسخه از چندین نسخه که برای ویچوال هاست ها وجود داره رو میایم براشون انتخاب میکنیم خب ما چندین مدل لوکال هاست داریم یعنی چندین نرم افزار داریم که میاد برای ما لوکال هاست رو راه اندازی میکنه مثل وب مثل زمف مثل حالا وومپ و حالا چیزهای مختلفی که وجود داره و میتونه به شما قابلیت ها و ویژگی ها خاص خودش رو بده شما من بهتون پیشنهاد میکنم که از زمف استفاده بکنید چون یکی از قدیمی ترین ها و یکی از بهترین های این زمینه هست و ویژگی های خاص خودش رو داره و دست شما رو توی کانفیگ کردن خودش بسیار باز میگذاره پس در نتیجه میریم به سایت زم و نسخه 64 بیت یا 32 بیت بسته به نسخه معماری کامپیوتر خودتون رو دانلود میکنید و روی سیستم خودتون نصب میکنید بعد از اینکه روی سیستم خودتون نصب کردید البته که نصبشون خیلی ساده بود من توی این مراحل آموزش نیوردم چون واقعا یکی از ساده ترین نصب هاست شما فقط 4 تا نکس رو میزنید و یک ویزارد رو به پایان میرسونید توی مرحله بعدی شما نیاز دارید که سایت خودتون رو راه اندازی بکنید روی این لوکال هاست حالا به چه صورت؟ به این صورت هستش که شما نیاز دارید که یک آپاچ که به عنوان راه انداز و پردازنده های فایل های PHP هست ران بشه و یک فایل SQL سرور رو راه اندازی بکنید تا SQL شما هم بتونه یا دیتابیس شما بتونه فعالیت خودش رو داشته باشه پس قاعدتا توی این اکس هم مشخص هستش که شما میتونه این دوتا رو فعال بکنید و با گزینه استارت زدن فقط گزینه استاپ فعال میشه که شما میتونید استاپ بشن بکنید و غیر فعال بکنید هر خواستید خب ما اینجا استارت رو زدیم و به ما اینجا یه دیتیلی رو داده که آقا برای شما آپاش فعال شد با هیچ مشکل نداره و در قسمت بعدی هم میتونه به شما نشون بده که قسمت مایسکیو هم با موفقیت فعال شد باز یه نکته ای که اینجا وجود داره و حائز اهمیت هست این هستش که شما اگر روی سیستم خودتون نرم افزار وی ام وی رو نصب کرده باشید که یکی از نرم افزارهای ویچوالایزیشن های ویندوزی و ماکروسافتی هست میتونید نرم یعنی ویندوز ها حالا سیستم های مختلف روش مجازی بکنید 
اون میاد یک سری پورت های خاصی رو توی سیستمتون شروع میکنه به اختصاص دادن به خودش و استفاده میکنه اگر بخواید روی همون سیستم که ومب هست زمپ رو هم روی اون سیستمی که وی ام وی نصب زمپ رو هم نصب بکنید ممکنه که پورت های زمپ به مشکل بخوره و برای شما استارت نشه برای اینکه این مشکل برطرف بشه صفحه من مثل این که قطع شد خب ادامه رو میدیم خب برای اینکه این مشکلات به وجود نیاد ما میاییم برای اینکه سایت به خوبی استفاده بکنیم و مشکل به تداخل پورت نداشته باشیم میتونیم از توی خود زنف این کانفیک ها رو هم انجام بدیم به چه صورت به این صورت که ما میتونیم بیایم توی قسمت کانفیک پورت و پورت نامبر هاش رو تغییر بدیم و بعد از اینکه تغییر دادیم میتونیم دقیقه مثل یک هاست واقعی با آدرس لوکال هاست به اون دسترسی داشته باشیم بعد از اینکه به اون دسترسی بده کردیم میتونیم فایل های خودمون رو داخلش مثل وردپرس خودمون رو که دانلود کردیم داخلش کپی کنیم و از اون پیستش بکنیم و دیتابیس خودمون رو در مرحله بعدش بسازیم خب وارد پیش مای ادمینش میشیم و دقیقا هم برای ورودش روی قسمت مای اسکیویل که در این قسمت بود میتونید شما کلیک بکنید روی قسمت کانفیگ و بعد از اینکه کانفیگ رو زدید میتونید شروع کنید به استفاده کردن و صفحه ما اسکیویل براتون باز میشه البته که کمی متفاوت تر از اسکیویل یک هستش که شما توی هاست ها نصب میکنید چرا چون خیلی از اونجا ها به صورت ویزاردی است و شما نیاز نیستش که فعالیت خاص رو انجام بدید در صورتی که در صورتی که شما در حالت چیز در حالت لوکال هاست دیتابیستون رو باید برید اونجا یک دیتابیس نیم بسازی و با یوزر دیفالت ما اسکویل که روت هست و پسوردش هم معمولا هیچی قرار نمیدن ولی اگر جایی مثل وردپرس هستتون خواست با پسورد تور میتونید اون رو وارد بکنید البته اگر بخواید میتونید باز مثل محیط واقعی یه یوزر جدید بسازی اون یوزر رو دسترسی بدید به اون دیتابیس و بعد دسترسی پیدا کنه به فایل ها و تیبل های داخل اون دیتا بیس خب بعد از این هم برای اینکه ما دسترسی پیدا بکنیم به فایل های خودمون و در واقع فایل منیجر هاست خودمون رو داشته باشیم بعد وارد درایو های خودمون بشیم معمولا زمپ داخل درایو سی نصب میشه بعد از اینکه وارد درایو سی شدیم فولدر زمپ رو خواهیم دید وارد فولدر زمپ خواهیم شد فولدر اچ دی اکسس رو خواهیم دید داخل اون میریم و میتونیم فایل های خودمون رو اونجا پیست بکنیم بعد از اینکه فایل خودمون رو داخل اونجا رفتیم و پیست کردیم به این صورت هستش که شما فایل های داخل هاستتون به همون صورت قابل دیدن هست مرحله بعدی این هستش که وقتی شما دیتابیس رو ساختید میاید و داخل فایل دبلیو داش کانفیگ دیتابیس نیم دیتابیس یوزر و دیتابیس پسورد رو وارد میکنید بعد از اینکه اینها رو وارد کردید میتونید وارد مراحل ادامه سایت بشید تا سایت خودتون رو راه اندازی بکنید ارزم به خدمتون که این تا بخش راه اندازی سایتش بود معرفی اجزای پیشخانه وردپرس پارت پنجمی هستش که ما میخوایم به بررسی اون بپردازیم من یک نکته ای رو خدمتون عرض بکنم ما برای اینکه حالا یه مقداری جذاب تر باشه این محیط من اومدم از یک هاستی استفاده کردم در واقع یک هاست و آنلاین رو راه اندازی کردیم و ازش اومدیم یک سی پنلی رو گرفتیم که البته حالا اینجا به دلایلی به اسم ویستا پنل از حالی دقیقا شکل و شمایل سی پنل رو خواهد داشت برای اینکه ما به فایل منیجر رو اون دسترسی بده کنیم یعنی من دارم به صورت عملی هم به شما نمایش میدم که به چه صورت شما میتونید به فایلاتون دسترسی داشته باشین توی سایتتون و فایلاتون رو ببینید پیت وارد آنلاین فایل منیجر میشید و از این قسمت میتونید فایل های سایت خودتون رو ببینید دقیقا به همین صورت که موجود هستش بعد از اون هم میتونید به وارد مثلا فولدر اصلی سایت و فایل www.config رو ببینید و روی اون مثلا ادیت انجام بدید و تقریبا خودش رو انجام بدید نکته ای که هستش این هستش که شما بعد از اینکه روی اینها کانفیگ های رو انجام دادید و دیتابیستون رو ساختید میتونید یه لحظه من اجازه بدید من از این بیام بیرون از اینجا هم بیام داخل یه لحظه چند ثانیه من اجازه بدید خب ببینید اینجا من دوباره کل از توی هاست میام بیرون قسمت کنترل پنل رو میزنم ولی فکر من ولی بخاطر مشکلت که در بحث تحریم ها هست باز نمیشه 
چند ثانیه اجازه بدید من به صورت عملی هم بهتون نمایش بدم ببینید الان هاست ما شروع کرد به باز شدن ما داخل هاست لاگین میکنیم و بعد میخوایم بریم داخل هاست سی پنل خودم دقیقا اومدیم داخل هاست سی پنل روی فایل مرجی که کلیپ کنید دقیقا همون فایل ها رو میبینیم میتونیم بیاییم روی HTTP Access که فولر اصلی سایتمون هست و wp-config رو بزنیم و مثلا تقریبات بایش رو انجام بدیم بعد میتونیم پیرمیجن های فایل ها رو هم در این قسمت تغییر بدیم و ارزم به خدمتون که حتی اگر بخوایم اونجا میتونیم ادیت رو بزنیم و به فایل های سایتمون هم دسترسی داشته باشیم دقیقا همون صورت که گفتم دیتابیس نیم، یوزر و پس بود خب ما این رو میبندم دیدیم که به این صورت هستش حالا ما میریم سراغ سایتمون ما حالا سایت رو هندزی کردیم و یه سری تغییر بخواهیم انجام بدیم چطور میتونیم سایتمون رو به این حالا شکل و شمالی که میبینیم تغییر بدیم و روش یک سری فعالیت هایی رو انجام بدیم خالصا من این سایت رو برای حالا دانشگاه آماده کردم و میتونیم در مراحل بعدی ببینیم که به چه صورتی هست ما اگر سایتتون رو هندسی کرده و بخواید واردش بشید روی دکمه مثلا ورود ثبت نام کلیک می‌کنید برای شما یک یوزرنیم پسورد میاره و با توجه به چیزی که دارید میتونید داخل اون لاگین بشید من وارد بخش چیز میشم حالا آموزشیون میشم تا همین بخش رو ما دیدیم که دقیقا میتونستیم اضافه کنیم تا این نکته جامود من توی قسمت دیتابیس رو هم بهتون نمایش بدم توی قسمت دیتابیس قسمت مایسکویل رو داریم یا پی ایش بی مایدمین رو داریم که میتونیم به همین صورت ببینیم که چطور میشه دیتابیس رو اد کرد اضافه کرد به سایت خودمون میونید که create new database وجود داره یه name میگیره از ذات و بعد هم یه database رو میگه اگر میخواید میتونید از جا حذف کنید میگه که به سری database همین الان وجود داره و میتونید روی اونها هم یک سری مدیریتی انجام بدید مثلا پسوردش رو یوزرش رو و موارد این چنین خب میریم سراغ ادامه داست با بیشخان وردپلس بیشتر آشنا بشیم یعنی تشخان وردپرس یک مجموعه مدیریتی کاملی به سایت شما میده که میتونید روی تک تک بخش های سایتتون مدیریت داشته باشید با عنوان مثال توی پیشخان ما به اسمت بروزسانی ها رو خواهیم داشت یکی از بخش مهم هستش رسانه ها رو خواهیم داشت برگه ها، دیدگاه ها برگه ها یعنی یک سری صفحاتی توی سایت شما وجود دارن که قرار نیستش تغییر پیدا بکنن و هی مطالب تغییر پیدا بکنن. ولی شاید برای شما پیش میاد که آقا نوشته ها با برگه ها تفاوتشون در چی هستش خب من الان بهتون میگم نوشته ها مربوط به نیوز ها خبر ها مطالبی که هی هر روز قرار آپدیت بشه مطالب جدیدی به سایت اضافه بشه از نوشته ها استفاده میکنن که بخش دیدگاه رو داره و حتی شما میتونید نوشته هاتون رو کاتگوری بکنید و دسته بندی انجام بدید دارش رسانه هم یعنی بخش عکس ها و فایل های تصویری که توی سایتتون میتونید آپلود بکنید از بخش رسانه ها قابل دسترسی خواهد بود نکته بعدی که هستش اینه که شما میتونید با توجه به نسخه وردپرستون آپدیت های بعدی رو هم براش دریافت بکنید یعنی شما میتونید برید تو دسمت بروزسانی ها و روی سایت خودتون یک آپدیت رو انجام بدید و مثلا حالا پلاگین هایی رو که داره یا تم هایی رو که داره یا خود کور وردپرستون رو آپدیت بکنید به همین صورت میتونیم کارها رو انجام بدیم در سه مدیت محتوی وردپرس یه پلنی بود یه پنل کاربری هست که شما میتونیم با توجه به اون یک مدیریت خوبی رو روی اون داشته باشی که تمام بخش اون رو تو اینجا دیدیم دیدگاه ها برگه ها رسانه ها نوشته ها خب دیدگاه یعنی چی یعنی کامنت هایی که توی سایت ما میاد توی بخش دیدگاه ها جمع میشه نمایش یعنی چی یعنی هر بخش ظاهری سایت رو از این قسمت میتونید مدیریت روش انجام بدید مثلا نمایش میتونید برید تو قسمت پوست ها تم سایت خودتون رو تغییر بدید قسمت افسونه ها یا همون پلاگین ها میتونید کامپوننت هایی رو به سایتتون اضافه بکنید و ویژگی های خاصی که به سایتتون اضافه شد رو از اون قسمت مدیریت بکنید توی بخش بعدی قسمت کاربر ها هست توی کاربر شما میتونید حالا با توجه به سطح دسترسی که دارید کاربر جدیدی اضافه بکنید، حذف بکنید، کاربر جدیدی رو محدود بکنید و و و موارد این چنین. و حتی میتونید مطالب یک سری دیگری از کاربرها رو به کاربری رو حذف بکنید، مطالبش رو به نام خودتون به ثبت برسونید. بخش 
بخش بعدی بخش تنظیمات شما میتونید یک تنظیمات کلی رو روی سایت خودتون داشته باشید یعنی چی یعنی شما میتونید از ساعت سایتتون تاریخ سایت تاریخ و ساعت سایت یعنی چی شما مثلا سایتتون خبری هست سایت خبری به شما مثلا یک نوشته رو که منتشر میکنید به شما میگه که آقا الان مثلا در روز یک شنبه 11 اردی به اشما 1401 این مطلب منتشر شده خب اگر تایم شما سایت شما تایمش به هم ریخته باشه این اعداد ممکنه که نادرست نامش داده بشه حتی میتونید زبان سایتتون یعنی این کنترل پنل به قدری قدرتمند هست که میتونید به 32 زبان زنده دنیا اون رو تغییر بدید مثل فارسی، انگلیسی، چینی، ژاپنی، هندی و و و زبان های مختلفی که توی پنل کاربریتون میتونید ببینید توی بخش بعدی ما میایم و به بررسی تک تک اونها میپردازیم خب بخش رسانه و قسمت رسانه رو به تصاویر و فایل ها و فایل تصویری هستش یا حتی فایل های صوتی یا حتی ویدیو هایی که داخل سایت ما آپلود کردید پنل مدیت وردپرس خب علاوه بر اینکه شما میتونید آپدیت هایی رو ببینید میتونید یک مدیریت بسیار سریع هم داشته باشید یعنی مثلا داخل سایت رو لاگین میکنید تا به منویی که بخواید دسترسی پیدا کنید شاید طولانی باشه یه سری کویک اکسس که توی حالا ورد شاید دیده باشید توی نرمسار مکروسافت آفیس ورد اون بالا و شما مثلا سیوز رو داره نمیدونم آندو و ریدو رو داره اینجا هم دقیقا همینطوره اینجا به شما میگه که آقا میخواید مثلا به پورتوبرس خوش اومدید میخواید نوشته بنویسید همینجا بزنید برگه ساخت نوشته جدید ساخت برگه جدید نمیدونم مثلا ساخت دسته جدید و این سری اطلاعات اصلی سایتتون را میتونید در صفحه اول ببینید تو توضیح دارم که درگی ها مال صفحاتی هستن که ثابت هستن و خیلی قابل تغییر کردن نیستن ولی قسمت نوشته ها معمولا متغیر شما برای افسودن خبرها استفاده میکنید ممکنه که اگه شما سایت خبری داشته باشید هر روز داخلش لاگین بکنید اطلاعاتش رو تغییر بدید و موارد این چنین ما عوض میخوام صدام یه مقداری میگیره از صبح شما یه مقداری حالا ارائه بدم شما به حضوری خودتون ببخشید توی قسمت دیدگاه ها ما میتونیم کامنت هایی که داخل سایت هست رو ببینیم که مثلا در سر تا سر سایت همون چه دیدگاه اومده و اون دیدگاه ها رو یا اکسپت بکنیم یا اگنور بکنیم یا حالا مثلا اسپم بکنیم یا دیلیت بکنیم موارد مختلف حالا به فارسی اینجا مثلا میشه پذیرفتن اسپم شدن میشه مثلا جفنگ کردن یا مثلا موارد این چنینی که داخل سایت وجود داره شما که نوشته جدید بسازید از قسمت نوشته ها میتونید روی قسمت افزودن کلیک بکنید و نوشته های مختلفی که میخواید رو در این بخش اضافه کنید. یه بخش دیگه وجود داره بسیار نمایش ها ما زیر منای نمایش ها رو براتون آوردیم که ببینید به چه صورتی هست توی بخش نمایش ها ما میتونیم ببینیم که آقا مثلا پوسته ها رو داریم سفاری سازی های خاص خودش رو داره ابزارک ها یا همون ویژگی هایی که میشه توی سایت شما با استفاده از اونها سری تغییراتی رو انجام بدید توی بخش بعدی فهرس ها رو داریم یعنی همون منو های سایت ها هست منو سایت که وقتی شما بخواید ببینید به چه صورتی هست شما اگر سایت رو باز بکنید میبینید که مثلا توی اینجا صفحه نخست کلاس ها حساب کاربری مگان منو و فهرست فرمت نوشته ها رو اینجا خواهیم داشت که به اینها میگن منو ما یک بار دیگه اینجا ببینیم که میتونیم وارد بشیم یا خیر خب توی اینجا هم میبینم ورود رو بزنم وارد سایت بشیم خب این پنل کاربری حالا سایت مونه و داخل پنل کاربری خود وردپرس میشیم که ببینیم به چه صورتی هست توی قسمت بروزسانی ها همطور که گفتم میتونیم فایل ها و بروزسانی هایی که برای سایت ما وجود داره رو بزنیم مثلا فقط یه نکته ای هم هستش که اینکه وردپرس رو نباید مثلا در وسط روز آپدیت بکنید چون ممکنه که کاربرهای شما در حال بازی سایت باشن و تو نسخه جدید وردپرس با سری از پلاگین های موجود راه سایت شما تطابق نداشته باشه یا با استفاده از یک سری از تم هایی که روی سایت شما نصب از تطابق نداشته باشه و شروع کنه سایتتون به دان شدن و ارور های متعدد دادن پس پیشنهاد میکنم که در پایان ساعت اداری یا در ابتدای روز یا در ابتدای صبح زود یا در انتهای شب سایتتون رو به روزی سانی اگر مشکلی خورد حتما اون رو برطرف کنید 
البته این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که خیلی از دوستان فکر میکنن که ضعف برای افراد مبتدی هستش و کسانی که حالا مثلا دست زیبه هاست ندارن میرن از اونها استفاده میکنن خیر علاوه بر افراد مبتدی افرادی که حرفه‌ای هم باشند و با مشکلاتی قبلا روبرو شده باشند این تجربه رو خواهند داشت که پروژه رو ابتدا روی لوکال هاست بالا میارند و اگر درخواست ها و ویژگی هایی که کارفرما ازشون میخواد رو خودشون پیاده سازی میکنن اگر مثلا ویژگی یا کامپوننت خاصی بخواد نصب بکنن سایت به مشکل بخوره هم روی لوکال هاست هست و روی سایت اصلی صدمه بهش نمیخوره تست و بررسی ها رو اونجا انجام میدن آزمایش ها رو انجام میدن بعد از به رسیدن هر آزمایش روی سایت اصلی اون رو آپلود میکنن پس در نتیجه باید این رو حواستون باشه که اگر سایتی دارید که ممکنه که بسیار حساس باشه و بازیکننده بسیار بالایی داره و میگم مثلا از لحاظ سوی هم بسیار روش کار کرده باشه یا پر بازید باشه بهتر از حتی آپدیت کردن وردپرس رو شما یه بکاپ بگیرید روی لوکال هاست نصبش بکنید بعد بزنید آپدیت کردن اگر آپدیت کردید و سایتتون به مشکل خاصی نخورد بعد بیاد روی سایت واقعیتون این کار رو انجام بدید چون واقعا من حالا توی پروژه هایی بودم که همچین مشکلاتی رو برخوردیم و داشتیم صدم های شدید رو میدیم از این بحث به خاطر از دادن کاربر های زیاد به خاطر حالا از دست دادن فروش هایی رو که میتونستیم مثلا توی اون روز داشته باشیم توی بخش بعدی حالا پلاگین ها هست باز همه این موارد داره پلاگین ها و تم ها هم صدق میکنه بهتر هستش که در مواقعی که ازشون بکاپ گرفتید بیاید آپدیت بکنید البته که توی آپدیت ها بیشتر آپدیت های امنیتی هست و شما با آپدیت کردن یه پلاگین یا یه تم ممکنه که خیلی ویژگی های ظاهری رو به شما ارائه ندن و ویژگی های امنیتی هست البته که من پیشنهاد می‌کنم آپدیت بکنید ولی حالا چون اینجا ما پروژه تستی رو داشتیم و خیلی سعی نکردم اینو رو آپدیت بکنم چون ممکنه بودش که به ارور مواجه بشیم پوستا ها هم همینطور هستش پوستا ها هم باید با دقت ازشون استفاده بکنیم مگر اینکه حتی اگر خیلی از غالب ها چون پولی هستن ببینید خود وردپرس رایگان هست شما میتونید به راحتی این رو دانلود بکنید دست بکنید ولی اون حزینه که طراح سایت از حالا کاربر کارفرما یا هر شخص دیگری میگیره این هستش که شما میاید و اون حزینه تم هایی که نصب میکنید پلاگین هایی که نصب میکنید و همه اینها چون هزینه داره چون هیچ تمی رو شما نمیبینید که مثلا هم خوب باشه هم رایگان باشه خیلی از تم هایی که میبینید پولی هستن نسخه رایگان داره ولی نسخه رایگان انقدری فقط برای محیط آزمایش و تست هستن اصلا به درد محیط واقعی نمیخورن پلاگین ها هم همینطور پلاگین های رایگان داریم شما استفاده میکنید ولی کار راه انداز نیست فقط برای محیط تسته که شما برید نسخه پولیش رو بخرید و همه اینها مجموع قیمتی میشه که با دستمزد اون کاربر میشه مجموع مثلا دستمزدی که یک کاربر یک طراح سایت حالا مثلا از اون کارفرما از اون شرکت بابت طراح سایتش دریافت میکنه پس نه یاد بگید که اوکی مثلا وردپرس رایگان چرا مثلا طرف داره اینقدر چیز پول هزینه میگیره نه اینطور نیستش هزینه های جانبی مثل خرید ها استامین ابزار ها مثل قالب بلاگین و موارد این چنین هستش که همه اینها پولی است و شما باید بابت پرداخت کردن اینها هزینه بپردازید توی مرحله بعدی خب میگم قسمت فعال سازی قالب رو داریم که تو خیلی از حالا مثلا وردپرس ها میگن وقتی قالبی رو نصب بکنید بعد لایسنسش رو اینجا وارد بکنید همونطور که گفتم قالب پولی باید اینجا اکتیو بشه بخش بعدی بخش نمونه کارها هستش که حالا ما اینها رو به صورت کاستماایز شده به سایت ما اضافه کردیم بخش بعدی میشه دیدگاه های همون کامنت هایی که روی سایت ما میتونیم دریافت کنیم این دیدگاه ها میتونه شامل چی باشه شامل این باشه که آقا مثلا شما توی سایتتون یک نوشته یه محصولی یه چیز داری کامنت میاد اینجا میتونید ببینید اطلاعی ها هم یا همون نوتیفیکیشن هایی هستش که مثلا تو شما تو سایت دیجیکال هستی یه دفعه براتون نمایش میاد که شما مثلا برنده یه چند یه کد تخفیف 10000 تومانی شدی البته که بعد مثلا 20000 تومان پول هزینه راه بدی و در واقع همه اونها یک نوع بازاریابی هستش که شما از سایت خریداری بکنید پس می‌بینید از اینجا هم می‌تونیم با اطلاعی ها و نوتیفیکیشن های روی سایتمون رو ارسال بکنیم و ببینیم که به چه صورتی هست توی قسمت افسودن هم می‌تونیم حالا اطلاعی های جدید رو اضافه بکنیم و اونها رو پوش بکنیم توی بخش بعدی فرم تماس هست که شما در صفحه الان تماس با ما یا درباره ما میتونید این اطلاعات رو برای ما ارسال بکنید مثلا حالا این فرم هم هست میتونید روی فرم کلیک بکنید و فیلد هایمون رو کاستماایز بکنید مثلا مثل نمیدونم نیمش مثل ایمیلش مثل 
مثلا حالا آبجکت هایی که میخواید برای ما ارسال بشه و مسیجش که اطلاعات مختلفی البته که از این بالا شما میتونید تگ های مختلف رو بگیرید و داخل این قسمت اضافه بکنید مثلا اگر شما میخواید تاریخ رو هم بگیرید تاریخ رو اینجا اضافه میکنید اطلاعاتی که از شما میخواد میذاره و گذاشتن برچسب رو میذاره و برای شما به صورت اتوماتیک تکمیل میشه داخل ایمیل هم میگه که شما میخواید از طرف چه ایمیلی برای سایت ارسال بشه مثلا یا من از طرف همچین ایمیلی میخوام اضافه بکنم البته که بعد ایمیل ها مرتبط با سایت خودتون باشه و نباید متفاوت باشه خب یک بخش دیگری سایت داره یعنی وردپرس رو برای اینکه شما تبدیل بکنید به یک فروشگاه اینترنتی باید از پلاگین های دیگری هم استفاده بکنید در کنارش تا بتونید یک سایت کامل جامع و مخصوص فروش رو داشته باشید که این میشه و کامرس توی بخش و کامرس مدیریت کد تخفیف ها رو داریم که از این بخش میتونیم اون رو ببینید توی بخش بعدی سفارشات رو داریم که میتونیم مثلا سفارش هامون رو ببینیم که چقدر چه اشخاصی از ما خرید کردن در چه زمان هایی و یه سری مدیریت اینجوری داشته باشیم سفارش هامون رو ببینیم مشتریانی که از ما خریداری کردن رو ببینیم و در بخش کد های تخفیف هم میتونیم کوپن تخفیف های خودمون رو ببینیم یک نکته ای که هست ممکنه که حالا توی حاصل رایگان اگر خیلی توی سایتتون مثلا هی توی تنظیماتش بگردید و اینها ممکنه که با خطای دیتابیس رو برو بشید به خاطر اینکه اون حاصل رایگان برای شما سری محدودیت های در نظر گرفته که ممکنه که برای شما مشکل ساز بشه خب و کامرس علاوه بر اینکه حالا یه سری مشتریان رو اینها رو میتونه شما نشون بده میتونه به شما یک سری گزارش هم بده که بگه آقا مثلا شما در این روز گذشته در هفته ماه سال گذشته چقدر فروش داشتی و چه مقدار درآمد داشتید به قولی حالا میتونیم بگیم که آقا مثلا توی بخش پیکر بندی تنظیمات اصلی سایتمون رو انجام بدید خب توی بخش بعدی میتونیم آدرس سایتمون رو ببینیم یعنی آدرس فیزیکال سایتمون رو ببینیم که کجا هستش مثلا آدرس میدیم که تهران، بارستان، میدان مثلا بارستان، بیابان مثلا مجاهدین، کوچه فلان، بیابان فلان و و و آدرس اینجوری. میتونیم بگیم که آقا علاوه بر آدرس و اینها توی چه کشورهای بفروش مثلا سایت ما بین المللی میشه میگیم آقا ما مثلا ما فقط به ایران میفروشیم، ما فقط به اروپا میفروشیم، آسیا شرقی، آسیا غربی و و جاهای مختلف رو میتونیم توش محدود بکنیم که به چه کشورها، چه شهرهایی شروع کنه به فروش داشتن. و بخش بعدی هم میتونیم به واحد پولی برسیم که آقا واحد پولی ما مثلا تومن باشه و از اینکه واحد پولی رو مشخص کردیم بگیم تعداد اشارش به چه صورتیه و تعداد اشارش رو که مشخص کردیم بدونیم که چطور میشه باهاش کار رو انجام توی بخش بعدی محصولات رو داریم توی بخش محصولات میتونیم بگیم که آقا صفحه برگ فروشگاه محصولات ما توی کدوم بخش وجود داره و اگر همه اینها رو ببینیم میتونیم ببینیم که مثلا توی محصولتون توی چه صفحه لیست میشه و میتونیم ببینیم اینها رو توی بخش بعدی میتونیم مثلا تنظیمات دیگه مثل واحد های اندازه گیری که کیلوگرم باشه سانتی متر باشه اگر بخواید میتونید اینها رو مثلا به این شونم نم میلی متر رو فیلان دقیق بدید وزنم از گرم میتونید مثلا بذارید به کیلوگرم یا و غیر چیزهای دیگه توی بخش بعدی میتونیم ما حمل و نقل رو ببینیم البته که هر کدوم از این تب ها یک سری به قول معروف زیر مجموعه های دیگری هم داره که شما برای تنظیمات پیشرفته تر نیاز دارید که برید سراغ همچین چیزهایی مثل چی؟ مثل فهرست مثلا موجودی ها یا یه مثلا من توی سایت هم دو تا موجودی یعنی موجودی هر کالا به دو عدد رسید میتونید به من ایمیل بزنید که آقا مثلا موجودی سایت هم شده بیا موجود سایت رو اضافه بکن همه این هم مثلا گفتی که آقا ساز گیرنده چه ایمیلی باشه مثلا آقا این ایمیل مثلا گیرنده باشه بعد بخش های مختلفی داره میتونی تعدادش رو مشخص بکنید تغییر بدید نمیدونم اتمام موجودی یعنی چقدر دادی باشه و چیز های این چنیدی توی بخش بعدی هم معمولا محصولات دانلودی هست مثلا شما یک سایت دانلودی رو اندازی کردی و میگه آقا هر کسی که پرداختش رو انجام داد از سایت من بتونه دسترسی پیدا کنه به فایل ها حالا این فایل ها میتونه مثلا با یک لینک مرتبط باشه با لینک امنیتی باشه که اکسپایر بشه بعد از یه مقدار ساعتی یا اینکه نمیدونم یه سری موارد امنیتی و پالیسی های رو به صورت تنظیمات بیشرفته بیام روی اونها انجام بدیم 
اینجا واضح هست کسی سوالی نداره مشکلی برای کسی پیش نیمده اگر چیزی هست بگیر که من دوباره اون رو توضیح بدم تا کامل برای همه جا بیفته خب خدا رو شکر به خدمتون که توی ادامه ما میبینیم که توی قسمت حمل و نقل مثلا همون طور که من گفتم برای شهرهای مختلف ما میگیم آقا میخوایم فقط توی ایران بفروشیم و بعد از ایران هم توی مثلا فقط تهران و کرج و مثلا شیراز ما بفروشیم مثلا توی سطح شهر بفروشیم بعد که میگیم توی این سطح شهر میتونیم به این که آقا توی هر بخشی توی هر بخشی چه پیک مثلا وجود داشته باشه مثلا میگه آقا برای تهران اگر دیده باشید توی سایت دیژیکالا توی هر منطقه یک حزینه ای از شما دریافت میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه آقا مثلا تهران حزینه پیکش 25 تومنه شهرستان ها 35 تومنه مثلا شهرستان خیلی دور 40 تومنه و و موارد این چیمی یه سری موارد هم هست مثلا شما دیده برای شما حتی این رو اسمس میکنه که آقا بیش از مثلا 100 هزار تومن 200 هزار تومن یه زمان های دیجیکال هم گفته خرید خریدتون رایگان میاد الان مثلا گفته بالا 300 هزار تومن خرید بکنید هزینه پیک ازتون نمیگیرم دقیقا تو همین بخش میتونید افسوده حمل و نقل جدید بزنید منطقه مشخص میکنید به عنوان مثلا منطقه تهران بعد میگه حداقل خرید بگو حد اکثر خرید بگو میتونید اینا رو مشخص بکنید و بعد خودش اتوماتیک دیگه نیازی حتی به هیچ کدی هم وجود نداره خود سایت تشخیص میده که شما بیش از 300 هزار تومن کالا خریداری کردید با توجه به همون وعده پولی که من گفتم میتونید اونجا تشخیص انتخاب بدید خود سایت تشخیص میده که 300 هزار تومن رو مثلا شما خریداری کردید و برای شما پیکتون رو رایگان در نظر میگیره و هزینه پیک از شما دریافت نخواهد کرد تو بخش بعدی هم شما مثلا میتونید بیاید ببینید که گزینه حمل و نقل توش وزن اثرگذار باشه یا نباشه یا مثلا ابعاد کالا توش اثرگذار باشه یا نباشه شما اگر مثلا میگم یک هارد دیسک اکسترنال بخرید از دیجیکالا هزینه پیکش میشه 25000 تومان ولی اگر یک یخچال بخرید با وزن مثلا 80 کیلو با ابعاد یه متر در دو متر مسلما هزینه باربری هزینه پیکش متفاوت تر خواهد بود با هزینه ارسالی بس هارد اکسترنال پس اینا رو ما باید توش در نظر بگیریم میتونیم کلاس های باربری در نظر بگیریم و توی اون کلاس ها تعریف کنیم که هر شخص بتونه اگر این کالا رو انتخاب کرد توی کلاس مثلا این بود بتونه اینها رو بر اساس نوع کالا هندل بکنه و انتخاب بکنه تو مرحله بعدی پرداخت رو داریم شما میتونید بیاید بگید آقا مثلا درگاه پرداخت هنگامی دریافت رو اینجا ما داشته باشیم نداشته باشیم غیر فعالش بکنیم بعد بیاید بگیم اوکی مثلا حالا دوباره اون رو فعال میکنیم یه میگیم که مثلا تو قسمت پیپال داشته باشیم پرداخت با چک داشته باشیم پرداخت مستقیم داشته باشیم و موارد این چنینی که میتونیم باز همه اینها رو بسته به نیاز حتی جابجا جا هم بکنیم با درگ اندراپ کردن خیلی ساده میتونیم حتی ترتیب نمایششون رو هم اینها رو تغییر بدیم تو بخش بعدی میگیم میگیم که آ حفظ حریم خصوصی حساب های کاربری تو حساب های کاربری میگیم میگیم که آ پرداخت مثلا پس چه صورتی باشه حتما باید کاربر تو سایت مثلا لاگین باشه اگر لاگین نبود حتما باید ثبت نام بکنه وقتی ثبت نام بکنه میتونه فقط به کالاها ها به فروش مون دسترسی داشته باشه و پالیسی ها و ام موارد امنیتی هستش که شما باید یک استراتژی خوبی براش بیاندیشید چون خیلی از کاربرها میان تو سایت شما سفارش میذارن حتی پرداختش هم انجام میدن ولی اطلاعات دریافت محصول رو نمی نویسن یا اصلا نمی بینن که بخوان بنویسن ممکنه که حالا یا سایت در اون لحظه دام بشه یا مثلا نبین متوجه اون فیلد نشن بعد حالا زنگ میزنن با یه بچه‌ای که آقا چرا مثلا محصول من بعد از یک هفته انو به دست من نرسیده و مثلا چرا فایل وجود نشکن بنویسن تو این حالتی که شما باید در نظر بگیرید آقا همه کاربرات بهتره که تو سایت ثبت نام بکنن بعد خرید بکنن یکی از دلایلی که اکثر فروشگاه اینترنتی اول میگه تو سایت ما ثبت نام بکن به خاطر اینکه اطلاعاتی از شما بگیره یک بابت دریافت کالا شما دو برای مقاصد تبلیغاتی یعنی چی یعنی که در آینده بیاد برای شما دیجیتال مارکتینگ انجام بده به شما تبلیغات اینترنتی بده اس ام مارکتینگ بده بگه مثلا شما کاربر آی فروردین عزیز شما مثلا 20 روز از فلان شرکت ما خرید نکردید بیاد این کد تخفیف بهتون میدیم بیاید دوباره خرید بکنید این دقیقا نمونه بار ذهن دیجیتال مارکتینگ میشه که میان با توجه به اطلاعاتی که موقع ثبت نام کردن از شما گرفتن رو شما انجام میدن 
این قسمت دیگه ای داره به اسم ایمیل ها که میتونید شما ببینید آی چه ایمیل هایی برای مثلا کاربر بخواد ارسال بشه با چه شکل رو شمایل یک مدیریتی روش انجام بدید و به قولی معروف میتونه یه استقرات رو روی اونها انجام بده اگر هم حالا به HTML و CSS آشنایت داشته باشید میتونید نوع ایمیلتون رو بیاید و این فایل HTML رو ببینید و اون رو تغییراتش رو بدید و بعد اون رو داخل سایت بارگذاری بکنید و اون تغییرات هم اعمال بشه خب توی بخش بعدی توی قسمت پیشرفته هستش که راه اندازی برگ یعنی میتونیم بگیم که هر بخش سایت به چه صورتی کانفیگ شده باشه مثلا برگ سواد خرید تو برگ سواد خرید داره چون ممکن شما حواستون نباشه توی قسمت برگ ها برگ سواد خرید رو حذف بکنید و یک برگ دیگر رو جایگزین با اون بکنید و بعد بیاید از این قسمت برگ سواد خریدتون رو داخل سایت بر خودتون جایگذاری بکنید و دوباره سایتتون بتونه استفاده بکنه حالا این بخش هم مربوط به API و موارد ریسد API و موارد پیشرفته میشه که حالا خیلی نیاز به توضیح دادن نداره ولی در کل اگر شما بخواید مثلا یک سری المان های سایتتون رو تغییر بدید از این بخش میتونید به راحتی بیاید و اونها رو تغییر بدید خب برمید به قسمت زیرمنوی و کامرس وضعیت هم یک وضعیت کلی از سایت شما از وکامرس شما از عملکرد سایت به شما میده که میگه آقا مثلا نسخه وردپرس جدیدی وجود داره ولی شما هنوز نیومدی آپدیتش بکنی این یک مورد نامناسبه به دلیل چی به این دلیل که ممکنه که توی این وردپرس قدیمیه یک باگی وجود داشته باشه که تو نسخه جدید اومده برطرفش کرده باگی امنیتی وجود داره میگم وردپرس اکثرا تغییر ظاهری به شما نخواهد داد از سوی مثلا پنج نسخه اصلی و مثلا فکر کنم صد خورده نسخه فرعی که داده کلا پنج بار شاید تغییر داده باشه ظاهر سایتشو تو اون صد خورده بار زیر تغییراتی که داده هر بار آپدیت داده فقط تغییرات امنیتی بوده که تغ... برای ما اعمال کرده یا مثلا نمیدونم پردازنده هاستت اینقدر اینقدر رم درگیر کرده محدوده رمت اینقدر ما اینقدر میتونیم از هاست استفاده بکنیم هاست تو این موقعیت وجود داره اینقدر از تیبلات اوکی داره دیتابیس کار میکنه مثلا نمیدونم میگه آقا مثلا سایت شما دیت سکیور نیست یعنی حتی اگر اینجا شما کلیک کنید روی مرورگر شما میگه که نات سکیور یعنی شما اس اس ال روی سایتتون ندارید و باید اس اس ال برای سایتتون فعال بکنید در نتیجه باید حتما وقتی سایت شما به صورت رسمی داره حال فعالیت کردن باشه برای دریافت اولین درگاه پرداخت بانکی باید سایتتون اس اس ال داشته باشه تا بتونید با سایت کار بکنید توی بخش بعدی هم میتونیم ببینیم که آقا مثلا سایت ما چه ویژگی هاش در حال کار کردن هست واحد پولیمون چیه که دیتیل کلی از کل سایت ما نشون میده خب ما برمیگردیم به اول این صفحه میتونیم ابزارها رو ببینیم که آقا مثلا ابزارهای ما به چه صورتی داره کار میکنه مشکلی داره نیاز به پاک کردن نصب کردن داره یه سری حالا برنامه یه سری کارها رو میتونیم به صورت اتوماتیک انجام بدیم که خیلی ها پایدار نیست یعنی شما حالت نسخه بتا داره و خیلی ویژگی پایداری نیستش این تو قسمت افسودنی ها همونطور که خود وردپرس سری پلاگین داره وکامرس رو هم که داخلش هست میگوی باز سری ادام برای وکامرس هم داره که باز از این قسمت میتونی خریداری بکنی و خیلی سایتتون ازش استفاده بکنید که همه اینها هم اکثرا به دلار هست و اگر بخواید از نسخه اورجینال اون هست استفاده بکنید و با پیپال پرداخت آنلاین انجام بدید اگر نه میتونید از سایت ایرانی استفاده بکنید که البته خب خیلی از اونها هم ممکنه که نسخه اورجینال رو در اختیار شما قرار ندن خودشون کرکش کردن و کرک رو در اختیار شما قرار ندن در ازای دریافت یک هزینه‌ای که از شما خواهند گرفت یعنی اگر مثلا یک پلاگینی در نظر بگیریم که 100 خورده دلار هست ممکنه که از شما معادل مثلا تومنش رو یه مقدار کمتر دریافت میکنم و به شما اون بلاگین رو در اختیارتون قرار بدن توی تجزیه و تحلیل هم بازی سری گزارش هایت رو میتونیم بگیریم مبنی بر اینکه که به صورت حالا کلی چقدر فروش داشتیم چه کاربرهای اومده توی سایتمون در چه برهای زمانی و موارد این چنینی که حالا همه این ها بسته به کار کرده سایت شما میتونه پر بشه یعنی ممکنه که مثلا حالا من بعدا به شما سایت رو نشون خواهم داد که این صفحه دیتیل فروشش بیش از مثلا 25 صفحه اطلاعات فروش داره 
ولی خب بسته میگم به اون استفاده که از سایت میکنین اینها شروع کنه به پر شدن تو قسمت بازاریابی همون بخش مارکتینگ هست که شما توی مثلا کد تخفیف درست کنید بعد توی کد تخفیفتون بگید اگر مثلا سواد خریدش انقدر تخفیف داشت این کد تخفیفش اعمال نشه این کد تخفیف از این روز تا این روز کار بکنه روی فقط محصولات ویژه کار بکنه دقیقا مشابه با همون چیزایی که توی بقیه فروشگاه اینترنتی دیدید این قسمت میتونید پالیسیش رو تنظیم کنید ببینید برای اینکه سایت رو تغییر ظاهری بدیم میتونیم از قسمت صفحه ساز ها یا پیج بیلدر ها استفاده بکنیم که یکی از معروف ترین همون ها هم به عنوان المنتور هستش که تو اینجا هم بازی سری کانفیگ های مخصوص خودش رو داریم که ما کار به اون نخواهیم داشت چون چون پلاگین افسودنی به سایت هستش که اگر وردپرس نصب کنید المنتور رو خودش نخواهد داشت چون من می‌خواستم یک پروژه رو کاملا آماده بکنم اینجا اومدم و از الیمنتور استفاده کردم تا یه ظاهر بسیار خوبی سایتمون بگیر در قسمت پوسته ها هم میتونیم اینجا پوسته های مختلف رو ببینیم و اون رو عد بکنیم همطور که میبینید و قالب ها رو به روزستانی بکنیم عد بکنیم حذف بکنیم و موارد اینجینی حتی اگر بخوایم میتونیم یه سری جوزیات و دیتیل رو هم در مورد مثلا اون تیمی که روی سایتمون نصب کردیم ببینیم و حالا مثلا فهرست ها و چیز مختلفشون هم اینجا داره. خب برمیادیم عقبتر میبینیم که اصلا یه سری ابزارک سایت ما داره ابزارک ها شامل چه چیزهایی میشن شامل این میشن که مثلا ما روی سایت خودمون اگر من سایت رو باز بکنم توی قسمت بالا مثلا شما یه سری آدرس ایمیل شما تلفن و مثلا نمیدونم آدرس سایت قرار دادی اینها نوعی ابزارک میتونن محسوب بشن که به سایت شما قابلیت دستیز دارن این صفحه رو با صفحه ساز می سازین اونها رو با ابزارک ها توی مرحله بعدی باز سه ابزارک های دیگه داریم که مثلا توی هدر و فوتر می تونیم اونها رو قرار بدیم عرضم به خدمتون که می تونیم توی کلاس ها مثلا لینک فهرست بندی هایی هم که داریم می بعدا بریم و ببینیم که سایت بشه صورت حالا من منو رو اول توضیح می دم بعد که منو تمام شد می رو می که سایت حالا به چطور می تونه عمل بکنه و چطور هست. خب اینجا ابزارک های مختلفی داره مثل صوت مثل نمیدونم حالا فهرست راهبری و چیزهای مختلف اینجنید تو قسمت فهرست ها یا همون منو ها دقیقا میتونیم منو سایتمون رو از اینجا تغییر بدیم و فهرست منو سایتمون دقیقا از اینجا قابل مدیریت کردن هستش و به صورت کاملا ویژوال شما میتونید اینها رو تغییر بدید و جابجا جا بکنید البته که خب اینا تغییراتش نیازی است اعمال بشه من یه سفر رفرش میکنم و سیو رو نمیزنم تا به حالت عادی برگرد خب میریم قسمت ویرایش پوست شما حتی اگر حالا یه مقداری با قسمت بوت سرب آشنایت داشته باشید خودتون میتونید دست به کار بشید و کدای قالبتون رو تغییر بدید البته که این نیازمند یه مقدار دانش کد نویسی هست و یه مقدار باید چارت و استایل اصلی قالب رو مطالعه بکنید تا یه وقت قالب رو به هم نریزی توی موقع ادیت کردن یه نکته دیگه هم که بگم این که شما باید حتما بعد از هر بار تغییر توی حالا کد ها چون توی استایل ها باشه توی فانشین قالب باشه یا جای مختلف قالب باید سیف رو بزنید و این به روزستانی ممکن بعض موقع شما بزنید و اعمال نشود منتظر بشید که به شما پیام میده که با موفقیت فعال شد چون خیلی از موقعات بوده من خودم اومدم مثلا اینجا تغییراتی رو انجام دادم بردم مثلا کدش رو تغییر دادم اووردم اینجا و به روزستانی رو زدم و رفتم اون دیدم چرا تغییر اعمال نمیشه فهمی که مشکل از کدام منه ولی دیدم نه مثلا ذخیره نشده شما هر تغییری رو که انجام میدید بعد به روزستانیش رو بزنید یا ذخیره‌اش رو بزنید تا تنظیمات به صورت نهایی برای ما انجام میشه تنظیمات قالب داریم که باز مربوط میشه به تنظیمات کلی قالب ما یعنی چی یعنی مثلا هدر ف... هدر فوتر قسمت بادی سایت جاهای مختلف سایت رو بتونیم اونها رو تغییر بدیم یه قسمت دیگه وجود داره به اسم افسودنی ها که میتونیم داخل سایتمون یه سری پلاگین ها رعایت بکنیم و از سایتمون ویژگی خاصی رو اضافه بکنیم قسمت بعدی کاربرها هست همونطور که گفتم میتونیم مثلا کاربر جدید اضافه بکنیم حذف بکنیم کاربری رو مد نظری که بخوایم رو مثلا نوشته هاش رو پاک بکنیم و موارد این چنینی و حتی دسترسی کاربرها رو محدود بکنیم حتی پنل کاربری رو, رو میتونیم پوستش رو تغییر بدیم یعنی این رنگ بندی اینجا رو من اگر روی قسمت کاربری پنل کاربری خودم کلیک بکنم میتونم رنگ بندیش رو تغییر بدم 
به عنوان مثال اگر مثلا من این رو بذارم روی رنگ های دیگه رنگ اینجا هم تغییر بده خواهد کرد یه سری ابزار های دسترسی داریم مثل مثلا اکسپورت گرفتن از متن های سایت مثل ایمپورت کردن متن های سایت مثل نمیدونم اکسپورت گرفتن از کاتگوری ها از کاربر ها از تنظیم ها در کانفیگ ها از یه سری چیز هم چون تو اینجا برون بری و درونیزی همون ایمپورت و اکسپورت انجام بده باز اینجا یه قسمت سلامت سایت وجود داره اون وکامرس وضعیت مربوط میشه به خود وکامرس این سلامت مربوط میشه به خود وردپرس شما توی توی بخشای مختلف میبینی آقا مثلا چه مشکلاتی وجود داره و اونها رو بررسی بکنیم اینجا گفته آقا سلامت سایت شما روی حالت گود یا همون خوب هستش و نیاز به انجام دادن کاری نداره مثلا یا وردپرس شما این نسخش این زبانش نمیدونم اینجا نصب شده بعد میگه آقا پایگاه داده شما متصل اینقدر رم گرفته اینقدر سی پیو درگیر کرده نمیدونم دوستای فعال شما چیه افسودنی هایی که رو سایت داره کار میکنه به چه صورتیه مثلا گفته که آقا رسانه های شما چقدر از فایل رو درگیر کرده نمیدونم سرور شما پردازندش به چه صورتیه میماریش به چه صورتی نکنید دقیقه تا گفته آقا با لینوکس معماری سرور این نسخش آپاچش نسخه مثلا 74 پی اچ پی ساپورت میکنه 64 بیتی هم هست دقیقا مثلا ما کامپیوتر رو چجوری میگیم 32 بیت 64 بیت از اینا تمام اطلاعات هاست رو میتونید در نظر بگیریم خیلی از حالا دوستانی که هاست رو میفروشن به شما ممکنه که اطلاعات اشتباه بدن بگن مثلا معماری سایت شما 64 بیت هست یا 32 بیت هست ولی شما میایید اینجا ببینید که اون صورت مد نظر تو رو نداره و میتونه واقعا به این موضوع رو پیگیری بکنی که بگی آقا نه واقعا اینطور نیست توی مرحله بعدی هم قسمت تنظیمات اصلی سایت توی تنظیمات هم چون که آدرس سایت آدرس سایت اسم سایت توضیحات سایت رو تغییر بدی البته که اینها نیاز به حالا یه مقدار کار کردن پیشرفته داره که اگر شما همین الان بیاد آدرس سایت رو تغییر بدی سایت دام میشه به این صورت نیستش مثلا بگم بخوام من بخواهد آدرس سایتم رو عوض بکنم اینجا سریع عوض بشه به این صورت نیست گفته که آقا مثلا من آدرس ایمیل سایتم اینه اگر بخوام تغییر بکنم مثلا یه درخواست میده به شما شما باید اونور بگه اکسپت بکنی و آدرس سایت ایمیلش عوض بشه میگه آقا میتونن مشتری جدید نام نویسی بکنن چه ده چه سطح دسترسی داشته باشن مدیر باشن ویرشگر باشن نویسنده باشن مشترک باشن مشتری باشن اینا رو میتونی تو تغییر بدی شما حتی میتونی زبان سایتت رو هم به صورتی که گفتم به سی و دو زبان دنیا میتونی تغییر بدی دقیقه اینجا عوض بکنی و ببینی که مثلا فارسی داره انگلیسی داره عربی داره و و زبان های مختلف دنیا رو در کلاته فکر کنم بیش از 32 زبان شده در نظر نسخه جدیدش زبان های بیشتری اضافه کرده توی مثلا میتونی شهرت رو انتخاب کنی که آقا مثلا من براساس تایم زونم توی تهران هستم تاریخ رو به من اینجوری نماش میده و موارد این چنینی توی نسخه بعدی میتونیم نوشتن رو ببینیم که به چه صورتی هست قسمت خواندن رو داریم نوشتن یعنی که مثلا آقا توی سایتم یه سری تنظیمات هست که آقا نوشته من دسته بندی اصلی که پیشوازشون رو دسته بندی نشده باشه یا ویرایشگر پیش فرض من روی مثلا کلاسی ادیتور باشه یا بلک ادیتور باشه یا چیزهای مختلف این چنینی که برود به نوشتن هستش مثلا میرون خواندن میتونیم یه سری اطلاعات رو از این قسمت به دست بیاریم یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم که برگی اصلی سایت ما روی صفحه اول باشه یعنی سایت رو که زد هر کسی یو آل رو برای ما اینجا وارد کرد آدرس ایمان حتما این صفحه که ما بهش معین کردیم رو برای ما نمایش بده برگه نوشته همون چی باشه مثلا برگه یه بلاگ باشه برگه مختلف رو داریم میتونیم از اینجا اگر کامپیک کرده باشیم اگر درستش کرده باشیم توی این بخش تنظیمش رو انجام بدیم توی بخش بعدی گفتگوها رو داریم یا همون کانورسیشن هایی هستش که شما ممکنه توی دیدگاه هایی که تو سایتتون هست انجام بده مثلا اینجا میگه آقا من آواتاری که برای سایت هم میخوام مثلا چه شکلی باشه آواتار یا همون عکس نشان کوچیکی کنار هر عکس کاربر موقع کامنت گذاشتن تو سایت هست معمولا روی عکس این آدمکی هست ولی مثلا جاهایی هستش که میان این رو تغییر میدن اگر بخواید حتی اینا رو هم میتونید بعدا با سری کد سی اس اس شی ام ال رو هم حتی تغییر بدید خیلی سری حالا مثلا مورد امنیتی گفت که آقا شما میتونی کاربرهای جدید رو دیدگاهش رو بذاره دیدگاه برتر رو بذاره چقدر دیدگاه بذارن و تنظیمات مربوط به اینها یه قسمت دیگه هم وجود داره مثل تنظیمات رسانه که میگه مثلا تنظیمات 
عکست به صورت پیشور چه ابعادی رو من تو سایت داشته باشم و مثلا تو چه حالت های کرافش بکنم تو چه حالت های توی سایت آپلودش بکنم یه موارد تنظیمات جنی شما میتونید اونها رو بسته به نیازت و نوع غالبت اونها رو تغییر بدی یک بخش خیلی مهم توی بخش سئو بخش پیوند های یک تا یا URL صفحات شما هست یعنی مثلا epizy.com slash ایمان رو اگر شما به فینگلیش بنویسین که در ادامه ایمان ویب دا epizy.com slash ایمان اون صفحه میاد بالا ولی اگر به فارسی اون رو بنویسید ممکنه که مثلا به صورت هشتگ نمیدونم علامت سوال تعجب پلاس ادساین مثلا اس ای اینجوری نمایش بده خب احتمالا قویتون یه همچی صفحاتی رو دیدید برای که این صفحات رو مدیریت بکنه میاد میگیم که آقا روی شما ادامه نام نوشته رو بنویس خب بعضی هستن میگه آقا هم نام نوشته رو بنویس هم عدد بنویس که مثلا هش شده باشه یا اصلا کلا یه چیز رندوم تولید کن بذار اونجا خب این مهمه که روی نام پیوند باشه حالا این یه چیز دیگه ای بود نکته دیگه این که جنب باغ بمونه اینها موارد خاصی نیستش تنظیمات فارسی وجود داره که شما میتونید بر اساس زبان خودتون یه سری کانفیگ هایی رو بیاد انجام بدید آقا مثلا اعداد فارسی باشه تاریخ فارسی باشه خورشید تایم خورشیدی داشته باشیم مثلا قمری شمسی باشه آقا فردی مودی بش خرداتی مرد شری و مهربان آزادی و اسفن باشه یا مثلا آفریل و نمیدونم جولای باشه حالا توی قسمت بعدی مربوط میشه به ایمیل مارکتینگ که حالا توی ایران نه یه مقداری محدود هستش و نیاز به فیلتر شکن داره که حالا الان هم نیاز به گفتن اونها نداره توی مرحله بعدی فقط ما این سایتی که راه اندازی کردیم با استفاده از همون وردپرس راه اندازی کردیم و بردیم بالا یک آموزشگاه آنلاین رو درست کردیم یه سری مقالات اینجا وجود داره شما میتونید ببینید مثلا مقالات هست اگر روش مثلا موستون رو ببرید یک عمل کردی داره یا هاوری داره و حالا یه سری نظر کاربرها هست به صورت کرسل اینجا میتونید نمایش داده میشه اطلاعاتی در مورد شرکت و اون مثلا مجموعه که این سایت رو اندازی کرده مثلا این اماتاش در دست در حال بررسی مثلا منقضی شده یا چیزای اینجوری یه سری کلاس وجود داره که حالا ما برای این بخش هم سری فعالیت انجام دادیم دقیقا بخش فروشگاهیش که گفتیم بخش کلاس میشه دقیقا همینه شما میتونید ترتیب کلاس هاتون رو حتی عوض بکنید به چه صورتی نمایش داده بشه مرتب سازی بکنید واسه جدیدترین قدیمی ترین معروف ترین پربازی ترین و موارد اینچنینی و چیزی که هست اینه که شما باید بیاد برساس نیاز خودتون یک دوره رو خریدار بکنید مثلا استادشون اینجا نوشته هزینه دوره رو نوشته چند نفر دانشجو داره و ریت بندی که به هر کدوم از اینها داده شده حتی من اومدم اینجا به عنوان مثال یک دیموی رو هم برای هر دوره ایجاد کردم ببینیم به چه صورتی هست مثلا این یک دمویی بود که ما برای یکی از دوره های خودمون درست کرده بودیم خب اگر هر کدوم از این هم کلیک بکنیم به صفحه اون محصول یا اون درس میرسیم و باز لود کرده میگه که مثلا شما توی این دوره شرکت کردی دانشوی دوره هستی زبان این دوره چیه چه یه دیتیل یعنی دوره میده که چه مقدار تایم داره و چه حجمی داره و چند جلسه هست شروع موارد این چنین دیتیلی در اون سایت میتونی ببینید و حالا اساتیدی که مثلا این دوره رو تدریس کردن و قابلیت اشتراک توی شبکه اجتماعی مختلف رو داره مثلا شما تلگرام کلیک بکنید میتونید با باز کردن تلگرام اون رو برای دوستان خودتون مثلا این سفر رو به اشتراک بگذارید و حالا موارد این چنینی یه سری تبلیغات هم مثلا تو اینجا میتونید بذارید و به این صورت یه سری سیکشن وجود داره یا بخش مختلف که شما میتونید با زدن هر کدوم از این اگر داخل اون دوره باشید پیشنهادشون رو یا اگر دسترس نداشته باشید پیشنهادش رو ببینید یا اگر مثل اینها خصوصی باشه بعد از خریداری کردن به صورت در دسترس باز میشه و میتونید اطلاعات اون فاصل رو هم ببینید به این صورت یک نکته دیگه هم که هستش شما میتونید در بخش درخواست مشاور هم یعنی به عنوان یک سشن بعدی ما میتونید درخواست مشاور رو داشته باشید شماره تلفن وجود داره شما میتونید با این تماس بگیرید و مشاوره خودتون رو دریافت بکنید 
توی بخش بعدی هم مثل دوره های مرتبط وجود داره که این دوره ها رو هم توی این بخش ما داریم میبینیم که همه اینها قابل سفارچی سازی کردن هستش و میبینیم که تمام موارد حتی با وردپرس هم قابل پیاده سازی کردن هستش صده بنده هستش یا صده بنده نیست آه بله خب ارزم به خدمتون که توی قسمت حالا مثلا آموزش هایی که ما درست کردیم مثلا یه دوره دیگری رو اگر من باز بکنم که مثلا جز اون دوره نباشیم خوب هستش مثلا گفته که ثبت نام این دوره متوقف شده حتی این دوره رو دیگه نمیتونیم بخریم خب مثلا یه دیموی وجود داره اگر بخوایم تیم فقط دیمو ها رو ببینیم و و اینکه ببینم شان دوره گفتم آپل اسورس خب تو بخش بعدی هم مثلا می‌بینید زده خصوصی و با این فایل ما دسترسی نداریم و گفته که باید حتما این دوره رو بخرید تا بتونید اطلاعات این دوره دسترسی داشته باشید فقط مثلا شما می‌تونید اینجا دمو دوره رو ببینید این هم از این دقیقا دوره مشابه با همون درخواست مشابه رو دوره های مرتبط وجود داره که برمیگردیم با بخش قبلتر خب توی اینجا هم همینطور که گفتم میتونید نمایشش رو مختلف بکنید و حتی اگر نیاز باشه میتونید چیزی رو جستجو بکنید نکته دیگری که هست این هستش که شما توی قسمت کلاس ها حتی پنل کاربری دارید شما اگر یک درس رو بیاید توی این سایت خریداری بکنید توی توی پنل کاربری خودتون به تو قسمت دانلود ها اولی که توی این قسمت میتونید اطلاعات کلی سایتتون رو مثلا اطلاعات کلی پنل کاربریتون رو ببینید چه دوره هایی دارید چه سرتیفیکیت هایی دارید دانلود هاتون کجوری هست میتونید دو دوره هایی رو که دانلودی هست میتونید از این بخش بیاید ببینید و ببینید به چه صورتی از آدرس ها رو ببینید و ببینید که به چه صورتی میتونید کارها رو انجام بدید خب این هم از بخش پنل کاربری بود و اگر بخش بعدی هم داشته باشین بخش چماتیک هستش و میتونید ببینید که مگا منو به چه صورتی میتونه عمل بکنه و این مگا منو هم به این صورت هستش که میتونید یه سری اطلاعات رو به صورت لیست شده در زیر همدی اونها رو ببینید توی بخش بعدی حالا مثلا ما میتونیم بریم تو قسمت بلاگ یا همون مقالات خودمون یه سری نوشته ها رو ببینیم به چه صورتی هستش و بعد از اون هم میتونیم ببینیم که مثلا شما افزودن دکمه تماس در سایت رو میتونید بزنید چگونه میتونید مثلا مقالات مختلف هست رو هر کنم بزنید یه دیتیلی بر شما باز میشه که عکس و دیتیل رو کامنت رو حتی اگر بخش دانلود کردن باشه شما میگه که مثلا این فایل رو دانلود بکنید و پسورد فایل رو هم مثلا از اینجا کپی بکنید حالا مثلا برای این فایل من پسورد قرار ندادم این هم از این بخش خب بخش درباره ما و تواس ما هستش که معمولا تو اکثر سایت ها هستش که در مورد ما مثلا یه اطلاع در مورد خودمون قرار میدیم و در قسمت تماس ما هم یک اطلاعاتی در مورد راه های ارتباطی آدرس و موارد اینچنینی هم قرار میدیم خب بعد از اینکه کارم با سایت تموم شد میتونیم برگردیم به قسمت پنل کاربری و از توی پنل کاربری خودمون اون رو لگاوت بکنیم خوب شد سیستم رو بزنیم و از پنل کاربری خودمون خارج بشیم البته که میگم من سایت هم خودمون علاوه بر حساب کاربری وردپرس حساب کاربری مخصوص دوره ها وجود داشت که از اونجا هم توسن کاربرها بهش دسترسی داشته باشن این بود از ارائه بنده امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه و جالب بوده براتون خسته نباشید استاد ارائه بنده تمام شد استاد ارائه بنده تمام شد و امیدوارم که حالا ببینیم چه صورتی است درمه کنهای فروردین ممنونم هم بابت ارائه خوبت هم فند بیان خوبت هم مطالبی که گلچین کرده بودی سپاسگزارم از شما دست شما هم درد نکنه خیلی هم ممنون وقتت هم بخیر بچه ها دست شما هم درد نکنه از اینکه توجه کردید دقت کردید و خدمت شما عرض کنم که مطالبی که ارائه دادن آقای فروردین مطالب خیلی خوبی بودش امیدوارم که بتونید ازش استفاده بکنید و خدمت شما از بکنیم که پیشا پیش هم تطیلات و آینده که انشالله میخوایم امتحان میانتر مستون بگیریم خسته هم نباشید بچه ها وقتتون هم به خیر باشه حضورتون رو من ثبت کردم به هم همتون رو به خدا میسپرم سال و سلامت باشید و تطیلات هم بهتون خوش بگذاره خدا نگهدار